こんにちは、ぬいこです。今日はこちらのフレンチスリーブのカットソーに袖をつけるリメイクをします。つけたい袖の寸法ですが、こちらを着て足りない分の長さのお袖にします。袖丈、こちらの肩の部分からつながるお袖の丈を40。袖下、この脇の下からですねから袖口の寸法を38という丈のお袖をつけていきます丈は決まりましたのであとは袖山ここのお袖がつくここの寸法も測っておきますこちら 16.5 センチでしたはい、こちらが先ほどの寸法を元に大まかに書いたメモ程度の製図です袖丈40脇の下の方の袖丈が38袖ぐりこちらが 16.5 袖口は、えー、私1周2 0センチの袖口にしたいので半分で10にしてますでこれからこちらを実物大の大きさの製図にしてそれから裁断をしていきますはい実物大の製図が終わりましたでは、こちらに縫い代をつけていきます。袖口2センチ縫い代をつけます。袖口に対して平行線2センチで引きます。袖以外は全部1センチでいいと思います。直線のところは平行線で一気に引けますが、袖山のこういうカーブのところは一気には引けないので、点、点、点という感じで1センチのところを線を引いていって、それをなだらかにつなげていってくださいで一箇所袖口のところだけちょっと袖のこの縫い代の角度をつけて取らなければいけないのでこちらだけ説明します袖口の出来上がりの位置こちらの延長線上にちょっと印をしますここですねで袖口の縫い代はこっからこちら側に折り返すのでこのままの縫い代だと足りなくなってしまいますなのでこの袖口の出来上がり線に対して線対称の角度でこの先の縫い代をつけますで、えー、どうやるかというと袖口から2センチの縫い代がついているので袖口から2センチ反対側この位置でちょっと定規を合わせますね袖口2センチで同じ高さの2センチのこのところ印をしますで、この印をしたところと先ほどのこの印をつなぎますそうするとここから線対称の角度で線が引けましたで、これ分かりづらかったら出来上がりの袖口で折っていただいてで、あの片紙の縫い代を切るときに折った状態でパチッと切ればここに同じ角度の縫い代が付けられますので参考になさってくださいはい、型紙を切り終わりました先ほど縫い代を付けてないところが一箇所ありますこちらは輪の部分になります輪の部分っていうのは折った状態で裁断するということですここが折った状態で裁断するので広げると片方のお袖になりますでお袖は左右あるのでこの形で2枚裁断していきますでは裁断していきますここの輪の部分これが縦地になりますで私以前に使った残った生地で使いますが、えー、この向きで型紙を裏返しにしてますこの向きで取るとロスが少ないのでちょっと今ひっくり返してますでは切っていきます切るときはハサミを下に付けの上に置いた状態で上の刃だけを動かすイメージですねで下の刃は机の上を滑らせていきますであの裁断して一箇所だけちょっと印を入れてほしいんですが袖のここの折れてるところの中心部分こちらを切り込みをちょっと入れますこれが中心だよっていう印ですね
ほんのちょっとです1センチ縫い代あるのでこんな感じ5ミリぐらい5ミリかそれ以下ですね印があると後で縫い合わせするときに印が分かりやすいですで袖口こちらの方は印いらないです縫い合わせはないのでこちらは袖口を2つ折りするだけなのでこっちはいらないですこっちの袖山の袖ぐりの方だけ印をつけてくださいこれをもう1枚取りますはい2枚裁断しましたえー、私今回は服の生地が伸びるカットソー生地なのでお袖もカットソー生地にしましたでえー、と身ごろの方がもう出来上がってる状態ですなので縫製順序ですが袖下袖口を仕上げてでもう出来上がりの状態にして本体の袖ぐり袖山と袖ぐりを縫い付けていきますでは縫製に入りますでは縫っていきます、えー、まず袖口から縫っていきます袖口は2センチで出来上がり通りにあらかじめ折っておきましたで、えー、と使う糸ですがカットソー伸びる生地なので、えー、私はキングレジロンこれちょっと太巻きですけどもこちらを使います多少伸びても糸切れしないという糸ですで、えー、上糸も下糸も同じものを通してますで、えー、袖口ですが私このアプリコットというミシンのこれをモードをよく使います、えー、なんかこのジグザグ点々みたいなのを押してその後実用というところを押すとまあ、いろいろ出てきますこれの一番右ですねこれを使うとちょっとなんかあの普通のミシンなのにロックミシンで仕上げた風なステッチになるのでこれを選んで縫いますで、えー、針が左側行ったり右行ったり移動しますで左の位置がこの縫い代の端っこより左に出ないように縫い代の端っこの上をちゃんと乗っているような感じの位置で合わせて縫っていきますはい縫いました表はこんな感じまあ、裏も似た感じちょっとどっちかっていうとなんかロックミシンのイメージなんかチェーンっぽく見えますよねこの横に渡ってるのがなんちゃってロックミシンみたいなステッチがかかりましたこれをもう片方両袖ともやっちゃいますはい、えー、ロックミシンがちょっと出ていたので袖山ロックかけちゃいました、えー、袖山の縫い代処理を先にしちゃいましたで今度は袖下ここを縫っていきます袖口はもう2つ折りしてできているので袖下を合わせてここからここまで縫っちゃいますロックミシンで袖下を縫いましたでおそらくロックミシンを持っていらっしゃる方というのはあんまりいないかと思うのでえそういう方は直線縫いをしていただくかこのミシンですとこのジグザグを押してでこの実用っていうところをまた押しますね押すとなんかこの浅いジグザグみたいなあるんですねこれが伸縮する生地を縫う時の縫い方です少し、えー、と縫い生地の伸びに糸に負荷がかからない感じの縫い方ですこれを使っていただくかまああの縦地方向なので袖下はそんなに伸びないと思うので普通の直線縫いでもまあ大丈夫だと思いますこれのどちらかで地縫いをしていただいてで布の端っこはジグザグでちょっとかがっておいた方がまあ安心ですがカットソー生地の場合はそんなにほつれてこないのでまあジグザグなしでもご自分で着る分にはいいかなと思いますで、あのー、もしロックミシンで縫われた方、えー、よくこの縫,縫い終わりっていうんですかねこの糸端をどうしましょうという質問をいただくんですがこの長めにこう縫いますねロックの時はあの
普通のミシンではしないんですけどもロックミシンは縫い終わりの時にあの布がない状態でもずっと踏み続けてこの糸を編んだ状態のピロピロって出した感じにして最後切るんですね糸を。でこれを、えー、始末する方法ですがちょっとここなんか目詰まりしてますなんかすごいいっぱい張りもありますけどあのロックミシンのこの縫い目のあたりを針を通しますでこれあの100均で買った穴が、えー、二股にこうなんか分かれて糸通しが簡単っていう針なんですけどもこれにロックのこのチェーンを通しますよいしょプチってやると入るのでまとめてこの糸を通してでこのロックの縫い目の間を落としますそうするとこうこんな具合で間を通りますねで間通したらこれで切っちゃってくださいそうするとあの端っこがピラピラ袖口なんですけどここ見えてこないっていう感じになりますねはいであの既製服とかだとまあ,あの既製服じゃなくてもなんですけどもこの袖口のこの縫い代がこう立った状態になってしまうので,でまたこうグッと引っ張るとロックなので案外糸が見えてきますねこういうの気になる方は縫い代を片方に倒してでここをミシンステッチで留めちゃうっていうことをしてもいいと思いますでは身ごろの袖口に袖をつけていきますこちらの袖ぐりに先ほど仕上げたこの袖をこう突っ込んでか,かぶせる感じですね身ごろでここをぐるっと抜いていきますでこの待ち針ついているところがさっき、えー、裁断した時に切り込みを入れた肩の印ですね中心の印ですこことここを合わせてで袖下のここの前後の縫い目の脇のところとお袖の縫い目のところをこう合わせてつけていきます。で本来ですと身ごろとお袖を中表に合わせて縫っていくんですけどももうこちらすでに袖口が身ごろの方が出来上がっています。で折れた状態なのでこれをどうつけていくか。一つはあの出来上がっているこの袖口をほどいて縫い代まっすぐな状態にしてお袖の縫い代と合わせてぐるっと縫うっていうのも一つだと思います。でえー、と私はどうしようかなと思ってもうこのままこう重ねて身ごろの縫い代折れてるところにお袖の端っこを合わせていって。で、縫っちゃおうかなと思います。袖口を。なので、ひとまず、肩。止めて。ここの。待ち針。えー、切り込み入れたところですね。ここをまず止めちゃって。で、あとは袖下。ここですね。これ、身ごろの方は V 字になっているので、ちょっと。縫いづらいですけども。ええー、ここを。お袖のここ縫い目のところと袖下合わせて、まあ、止めてここですねであと残りのところをバランス見ながらこう縫い代の端を合わせる感じで止めていってでおそらくこれずれやすいのでしつけかなんかで。仮止めしてで仮止めした状態で表からこの身ごろの端っこをミシンかけていこうかなと思いますはいしつけで止めましたえー、しつけといってもあの針に通ってた糸を使ったのでしつけ糸ではないんですけども、えー、私よくしつけする時は、えー、大針小針で進んでいきます
大きく進んで小さくすく大きく進んで小さくすく、えー、案外この方法だと早く縫えるしかといって粗すぎないのでところどころ細かいのでしっかりつきます表に返すとこんな感じですねであのー、案外もうこれ縫わなくてもしつけだけでもいいかなと思っちゃいますけども、えー、これで今しつけかけたのこの辺ですねあの身ごろのステッチがすでに出来上がりの位置がここにあるのでこの位置よりもまあお袖側ここをぐるっと一周ミシンで縫えばしっかりしていいかなと思いますではミシンのフリーアームを外して縫いますで袖口はもうすでに縫われて細いのでこっからミシンを通すのは大変なので広い方からまあ襟ぐりからスポッと入れてでそうすると入るかな入りそうですね入りましたねでここをぐるっと縫っていきますはい縫えましたここですね2本ステッチがあって端っこの方が今縫ったステッチ糸です後ろもこんな感じでではもう片方も縫ってしまいますはい出来上がりましたフレンチスリーブでちょっと着るのには寒かったカットソーですがこれで今の時期から着られますこれからもリメイクや洋服作り小物作りなどいろんなことをご紹介していきまするいこの洋裁教室をどうぞ今後ともよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう。